。每个人都有不为人知的一面，不管是对朋友，还是对恋人，甚至对家人也一样，用虚假的笑容或虚张声势来隐藏内心和本性。正因如此，世界才得以粉饰那一时的和平。西国外交官在东国前往大使馆的路上死于刹车失灵所导致的交通事故，当局认为这起事件是东国极右派政党主使下的暗杀，因此觉得他们企图向西国发动战争，于是召开会议，秘密策划方案，阻止东国极右派政党的计划，最终决定由西国最有实力的谍报人员（代号“黄昏”的男人）执行任务。在这个世界各国都暗地里展开激烈情报战的时代，黄昏一边灵活运用百变之姿，一边如鱼得水地游走于地下战场中。而此时的他正身在东国，以罗伯特这个名字与女友卡莲共进晚餐。卡莲是东国官员的女儿，她一边吐槽父亲说什么假发照片被抢走而乱发脾气，一边追问罗伯特何时与自己结婚，却不料罗伯特突然以“你的言辞毫无知性可言”提出分手，并立刻转身离去，只留下了一句“祝你幸福”。事实上，以罗伯特这一身份接近卡莲是黄昏执行任务的手段。在与卡莲的相处过程中，黄昏调查清楚了其官员父亲的众多情报，并伪装成了他父亲完成了任务。而这个任务正是盗走东国外交部长戴假发的证据照片。完成任务意味着黄昏可以接下罗伯特这一假面以及与之相关的一切。毕竟他是一名专业的间谍，从踏入这行起就将对结婚、普通幸福的贪恋和身份正义起处理掉了。作为西国第一谍报人员，黄昏闲暇时间很少，基本都是旧任务结束后就有新任务立刻安排上。这次也不例外。来到火车站的黄昏，与对接人员碰头，接到了 C 暗号。他坐上火车，打开与对接人员交换的报纸，从中解读出了上级给他的信件内容：“黄昏先生日安，亦或是晚安。之前的任务辛苦你了，多亏了你，部长捡回了一条命。这一结果对我们西国很是有利。那么事不宜迟，接下来就给你发布下一个任务。”目标是国家统一党总裁多诺万·德斯蒙，他是威胁到东西和平的危险人物。你的使命就是接近他，探查出他的险恶举措。为此，你首先要结婚生子。读到这里的黄昏竟突然喷出了口中的咖啡。上级告诉黄昏，德斯蒙深居简出，小心谨慎，基本不怎么抛头露面，只会在自己儿子所就读的伊甸园名校联谊会上出席。这也是财政两届大人物们云集的社交场所。为了能够顺利执行任务，黄昏必须送孩子去这一名校就读，从而使自己得以潜入联谊会。最要命的是，距离这所学校的入学日期就只剩一周多，也就是说，黄昏必须要在七天内生个孩子出来。这个离大谱的任务直接让黄昏失去了身为间谍的冷静，将信件报纸撕成了两半，成了周围乘客眼中的焦点。但沉思半场后，他还是决定老老实实执行这个代号为“肖”的任务，因为这将是守护世界和平的关键。黄昏之所以舍弃原本的自己，成为谍报人员，就是为了更好的世界。因此，这次的他也如往常一样，暗暗下定决心，好好扮演任务所需要的角色。既然要执行新任务，那必然需要一个全新的身份。在这次行动中，黄昏是个名叫劳埃德·福杰的精神科医生。他定下了一套适合一家三口居住的房子，这里没有窃听器，也可以确保逃跑路线。而接下来他要决定的就是对间谍来说非常累赘的存在——孩子。即使福杰是西国第一间谍，也没办法伪装成小孩子一个人执行任务。因此，他来到了一家环境恶劣的地下孤儿院，这里的孩子都来历不明，非常适合伪造经历。为他开门的人是个酒鬼院长。进门后的福杰还被小孩子偷偷往身上蹭鼻屎。福杰告诉酒鬼院长，自己想收养一个能读写的孩子。院长则满脸奸诈地叫来了一个抱着小恶魔玩偶、名为阿尼亚的可爱小女孩。她虽然嘴上说这孩子是孤儿院最聪明的一位，只是有些沉默寡言，但心里想的却是赶紧将这个令人毛骨悚然的讨厌小孩送走。与此同时，福杰对阿尼亚也不太满意，因为伊甸园校的入学年龄是六岁，但阿尼亚怎么看都只有四五岁。令人意外的是，就在福杰想着阿尼亚年龄不符的时候，阿尼亚竟主动告诉他自己六岁。之后似乎又听到了福杰内心质疑他身高的声音，立刻踮起脚尖。为了证明自己很聪明，阿尼亚更是跑去拿来报纸做高难度的填字游戏，并将福杰内心的答案全都写了出来。这通操作令福杰不禁感叹阿尼亚天才般的智商，觉得如此聪明的他一定可以轻松通过入学测试，因此立刻决定领养阿尼亚。而此时的阿尼亚则正在思考间谍、任务等关于福杰的关键词。没错，阿尼亚是一个拥有读心术的超能力者。他过去的名字是实验体零零七，偶然诞生于某个组织的实验，随后从机构逃离，辗转寻求收养人。此时的他对于眼前这位新爸爸的任务充满了好奇和期待，并满心欢喜地成为了福杰的养女。
。福杰对阿尼亚的要求是让周围的人都以为他们本来就是上流社会的妇女。阿尼亚也满口答应，结果见到邻居的第一句话就是：“我很早以前就是爸爸的女儿了。”来到新家的阿尼亚立刻被电视机播放的冒险动画《间谍大战》吸引。而在阿尼亚看动画的时候，福杰正在思考工作。他首先需要凑齐必用品，然后要给阿尼亚伪造身份证明。就在他准备动身出门的时候，阿尼亚死死抱住了他的腿，要跟着一起去冒险。拗不过女儿的福杰，只好带着他一起出门。来到街上的阿尼亚非常兴奋，还让福杰给自己买刚刚在动画中看到的消音手枪。福杰则一边敷衍阿尼亚，一边继续思考自己的工作。扮演成非常不起眼的普通人才是间谍的精髓，务必要做一对无论怎么看都很平凡的妇女。就在福杰这样想的时候，女儿阿尼亚已经因为乱跑被挤在了人群中，非常引人注目的大喊了救命。为了不再让阿尼亚走丢，福杰只好牵着她的手，并暗自思考这种一只手被占住的状态，如果遇到敌袭非常危险。而这些内心活动也全都被阿尼亚知晓，吓得他忙松开福杰的手，跑到一边警戒了起来。此举让福杰误以为自己被讨厌了，暗自感叹情况不妙。毕竟，在任务完成之前，他都得和安妮亚保持良好关系。从事多年情报工作的经验告诉福杰，想和安妮亚搞好关系，就得了解关于这个小家伙的一切。外交就是如此，了解是走向和平的第一步。而这一系列心理想法，也全在安妮亚的读心术前暴露无遗。啊，了解安妮亚就会世界和平。阿尼亚显然理解错了福杰的复杂心理活动，于是便突然进行了详细的自我介绍。阿尼亚喜欢花生，不喜欢胡萝卜，喜欢酥酥脆脆的培根。由于阿尼亚过于激动着急，导致他自我介绍的时候做了一系列蠢事，比如指着面包店说培根，拿着明显不够的钱去买间谍动画海报，以至于福杰开始认真思考阿尼亚是不是脑袋不太灵光，并产生了换个孩子的想法。而这些也全都因为读心术传进了阿尼亚的脑袋。不要扔掉我！阿尼亚很划算的。阿尼亚因为福杰换孩子的想法嚎啕大哭，令路人都忍不住议论福杰是个糟糕的爸爸。为了不再继续引人注目，福杰只好抱起阿尼亚，带着他开始购物。对他来说，这应该是职业生涯最大的挑战。为了能够与人类幼崽友好相处，并伪装成普通妇女，福杰来到图书馆借了所有相关的书籍和论文，并在阿尼亚睡着后开始疯狂补课。翻阅各种育儿宝典的福杰不禁感叹：世间父母竟然都在从事如此高难度的任务。随后又自嘲起了自己的愚蠢：反正任务结束了，就把他送回去。我们之间只是这样的关系罢了。福杰这段心声没有被阿尼亚听到，因为此时的阿尼亚已经进入了幸福的梦中。不要阿尼亚，不要学习。阿尼亚就算不学习也能考试，只要看了别别。被福杰逼着学习的阿尼亚激动地表达着自己的不满，差点说漏了自己是超能力者这件事。福杰则以为阿尼亚要作弊，也在强调考试重要性的时候，差点说漏了自己的任务。就这样，互有隐瞒的父女二人突然陷入了沉默中。不管你了，我要出门了。今天一定不带你一起出去。劝不动阿尼亚的福杰决定先出门忙自己的事。但即使他一再强调让阿尼亚待在家里，怕被一个人留在家里的阿尼亚也不会乖乖听话。他多次尝试偷偷跟着福杰出门，但每次都被发现。这种躲猫猫式的游戏让阿尼亚非常享受，福杰则费了好大一番力气，最终以在玄关设置路障的方式，成功将阿尼亚困在了房间内。所以这就是你迟到的原因。我就祈祷你不会因为虐待儿童而被警察带走吧。说话的人就是福杰这次出门的接头对象，情报员弗兰克。弗兰克是个戴着黑色方框眼镜的死鱼眼爆炸头男子，整体给人的感觉有些懒散。福杰向他吐槽了一番这几天的带娃经历，尤其强调不理解小孩子为什么没事就哭。弗兰克则淡定地告诉他，哭就是小孩子的工作。闲聊结束后，二人终于切入正题。福杰来找弗兰克的目的是找他要入学申请书、准考证和考试题。弗兰克虽然看起来没什么干劲，但业务能力还不错。他不仅帮福杰搞定了入学材料，还调查了孤儿院没有的阿尼亚资料，没有出生相关信息，年龄双亲都不明，能查到的只有近一年多的情况。四次被收养，但四次都被退回，还换了两次机构，名字换了一个又一个。你们父女还挺像的嘛？弗兰克一边讲述着阿尼亚的经历，一边吐槽福杰。福杰则满脸严肃地思考着什么。见此情况，弗兰克忙解释说自己在开玩笑，并告诉福杰，在任务中产生多余的感情并不是什么好事而此时的福杰已经准备离开，并且丝毫没有付钱的意思。真是的，完全搞不懂谍报人员在想什么。弗兰克一边看着福杰离开的背影，一边吐槽。而此时身在家里的阿尼亚已经无聊成了表情包，他生无可恋地躺在沙发上，一边看着之前刚刚买回来的间谍动画海报，一边感叹间谍工作和自己想象中的不同。突然间，脑中冒出了一个危险的想法，那就是把福杰的间谍道具拿来玩玩。为了不让阿尼亚乱动自己的工作道具，福杰将所有的间谍用具都锁了起来，并设置了六一一零的密码。
但这些在阿尼亚的读心术面前毫无意义。记住密码的阿尼亚轻松打开了福杰的锁，并翻找起了道具。本想找炸弹、手枪一类武器的阿尼亚，迅速被秘密联络设备吸引，并将其打开，乱按了一通。而这个危险的熊孩子行为也为其招来了灾祸。监听到阿尼亚信号的人，正是此前不久才被摆了一道的东国官员。听到黄昏信号的他，愤怒到浑身颤抖，立刻命令部下锁定发信源，想要亲自杀死黄昏。而此时，真正的信号发送者阿尼亚已经满足地放下了道具。他看了看被自己玩得一团糟的间谍道具，不仅产生了福杰发现后会杀自己灭口的担忧，于是立刻开始收拾整理。阿尼亚要是被发现是超能力者的话，就必须要离开了。阿尼亚一边自言自语，一边收拾着间谍道具，情绪也渐渐低落了下来。因为他回想起了自己还在实验所时，科学家们说的话。他们告诉阿尼亚，绝对不可以将自己的力量告诉任何人，还不让他做自己喜欢做的事。几乎每时每刻都在催促阿尼亚学习，甚至不让他哭泣。理由是阿尼亚的力量必须用于世界和平。想到这些，阿尼亚不禁哭了出来。一段时间过后，福杰回到了家。来到家门口的福杰注意到了挡在门前的路障有被移动的痕迹。此时室内已经有一名大胡子打手埋伏在了门前。福杰推开门后，大胡子打手立刻挥棒打去，但却只击中了帽子。早有准备的福杰以迅雷不及掩耳之势，晨曦躲过了大胡子打手的攻击，并立刻发动反击，一掌正中其下颌。除了大胡子之外，室内还有另一个持枪的打手。就在他举起枪想要击杀福杰的时候，一盒罐头砸中了西边门。丢完罐头的福杰已经抓住。椅子猛然向持枪打手砸去，直接将他打得画风扭曲。解决完打手后的福杰，焦急地冲进房间内寻找阿尼亚，却发现他并不在家。难道被抓走了？是他们同伙干的吗？为什么？总之，我要快点找到他。不对，冷静点，黄昏。就目前情况来看，敌人已经发现我是间谍，或者一开始就知道我是间谍。我必须马上躲起来，才能避免危险。至于阿尼亚，小孩子想要多少就有多少。重新开始的话。就在福杰认真思考的时候，刚刚被打倒的大胡子打手已经站起身，挥棒砸来。阿尼亚哪去了呢？他此时正被五花大绑的坐在东国官员面前。东国官员并不清楚阿尼亚的身份，但觉得他可以当做人质挡箭牌，从而换回之前被黄昏窃走的外交部长假发照片。此时官员的部下劝他放弃假发照片，结果被官员的消音手枪一击爆头，杀死部下后，官员若无其事的点了根烟，说政治的透明性很重要。假发影响很坏，还说外交部长是个悄悄偏袒西国的卖国贼，拥护卖国贼的人也是卖国贼。其充斥暴力的内心活动也被阿尼亚的读心术完全洞悉，以至于阿尼亚被吓得不轻。就在这时，有部下告诉官员，留在福杰家的大胡子打手回来了。我们抓到那个男人了，这家伙身手真的很不一般。大胡子打手将被纸袋套住头、穿着福杰衣服的男人丢在了官员面前，随后悄悄走进阿尼亚。阿尼亚则呆呆地看着大胡子男人，似乎不再害怕这个场面了。黄昏小哥啊，把你横插一手抢走的照片还给我吧！官员满脸坏笑地摘下了被绑男人头上的纸袋，却不料纸袋下出现了大胡子打手的脸。与此同时，阿尼亚已经被救走。原来刚刚回来的大胡子打手是福杰假扮的，他此时正抱着阿尼亚逃离现场。太丢脸了，我竟不惜冒这种风险潜入敌营，真是不配当间谍。福杰一边跑一边在心里责骂自己，洞悉了这些想法的阿尼亚则抱紧福杰大喊“爸爸”，这让福杰以为他在呼救，也因此更加困扰。与此同时，福杰似乎也找到了自己不喜欢小孩子哭声的原因，那会让他想到小时候的自己。福杰是战争孤儿，他曾体会过没有任何人伸出援手的孤独与绝望，只能一味哭泣的无力感。这些记忆本来已经被福杰尘封，但还是被阿尼亚这个孩子的哭声唤醒。不，现在不是想这个的时候。身为间谍的职业素养让福杰强行中断了自己的回忆。他放下阿尼亚，并撒谎说自己是职业捉迷藏集团。一旦发现有玩捉迷藏天赋的人，就会突然向对方发起挑战，还告诉阿尼亚，只要拿着自己手里的纸片去警察局，就是赢家。而福杰之所以让阿尼亚这么做，是为了将他送到更好的孤儿院去。此时的福杰已经下定决心，不再依赖任何小孩子完成计划，但他所有的想法都没有逃过阿尼亚的读心术。阿尼亚虽然在心里吐槽爸爸是骗子，但还是遵照其吩咐，拿着纸片向警察局的方向跑去。看着阿尼亚远去的小身影，福杰一边私下伪装，一边在心里谴责着自己。他觉得将阿尼亚卷入危险中的自己十分丢脸，因为他成为间谍的初衷就是想要建立一个小孩子不再哭泣的美好世界。已经跑远的阿尼亚也在这时回头看向福杰，此刻的他终于发现。原来爸爸比动画中的间谍更加帅气。另外一边，东国官员的部下仍在室内寻找着福杰和安妮亚，其中一人无意间触碰到了一根紧绷的丝线，触发了事先设置好的机关，几袋面粉从屋顶倾泻而出，使得整个屋子都变得烟雾缭绕。在这种环境下的官员部下相继被一个人影打倒。
，随后面粉烟雾散去，一把手枪从身后抵住了官员的后脑勺，敢回头就杀了你。福杰用杀意满满的威胁自报家门，随后礼貌的问候官员，并提起了他的女儿卡莲。官员非常诧异，为何福杰会认识卡莲？福杰依然杀气腾腾地继续说道：“我当然知道，那可是间谍的工作。无论是身高、体重、身上有几颗痣、鞋子的尺码，还是喜欢的食物。”我可都一清二楚，虽然跟你比起来他可爱多了，但他犯了多少罪我也一清二楚。我很清楚你很爱自己的女儿，所以你听好了，如果你希望她能过简单的日常生活，那就别再来招惹我了。懂了的话，就快点回家吧。解决了这起突发事件后，福杰沿原路返回家中，却不料在路上看到了蹲着玩蚂蚁的阿尼亚。看到福杰的阿尼亚一边大喊“爸爸”，一边扑向福杰的腿。见此情况的福杰则假装不知道发生了什么，一边说自己正好要来买东西，一边问阿尼亚为什么从家里跑出来，导致阿尼亚又在心里吐槽爸爸是骗子。阿尼亚跟叔叔们玩了捉迷藏，有一点害怕。阿尼亚想回家，回爸爸和阿尼亚的家。要是被丢下了，阿尼亚会哭的。阿尼亚边说边抱紧福杰的腿，回想起了阿尼亚四次被退养经历的福杰，也摸了摸他的头，答应继续与他一起生活。但因为住处已经暴露的缘故，必须搬家。对此，福杰又撒谎说是屋子里发现了蛇。阿尼亚也再次在心里吐槽：“爸爸是骗子，爸爸是个超级大骗子，但是是个超帅的骗子。”就这样，福杰与阿尼亚的父女生活得以继续。但阿尼亚依然无法逃过应试补习。还好，福杰通过弗兰克搞到了考试题目，阿尼亚只要背过答案就可以了。考试的日子终于到了，考场外的福杰十分紧张，考场内的阿尼亚亦是如此。他听到了整个教室考生的心理活动，几乎所有学生都被这张刁钻的考卷难倒，因此阿尼亚根本没法通过读心术作弊。好在他接受了福杰的考前指导，能够写出一部分事先备好的答案。发榜的日子到了，阿尼亚不负期望地打到了录取线，这样父女二人都十分高兴。福杰兴奋地举起了阿尼亚，夸赞他了不起，却不料突然重心不稳，摔在了地上。原来这段时间，福杰长期处于精神紧张和过度疲惫的状态。刚刚突然的放松，让这些积攒的疲劳全都涌了上来。我堂堂黄昏竟然放松了，我到底是怎么了？福杰躺在家里的沙发上，思考着自己的变化，吓得阿尼亚以为爸爸死掉了。与此同时，门外的邮递员送来了信件。阿尼亚拿着信封跑到了福杰身边，拍了拍他，发现没有反应后，立刻钻进了福杰温暖的怀中。却不料福杰瞬间惊醒，还大喊：“你是谁？是不是想要我的命？”醒来后的福杰开始反省自己不该当着别人的面睡着，安尼亚则将信封递给了他。这封信是伊甸园校寄来的二次审查通知书。二次审查是校方、父母和孩子的三方面谈，其中有一个要求令福杰十分头疼，那就是孩子必须和双亲一起出席，不允许有任何例外。妈妈，妈妈不存在耶